con el fin de que se les levanten algunas restricciones a las que está sometido en la base naval del Callao, el abogado de Abimael Guzmán interpuso un recurso de habeas corpus en el cual también está comprendida la pareja sentimental del líder terrorista Elena Iparraguirre. Y ocurrió lo que se veía venir. Manuel Fajardo, abogado del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, interpuso un recurso de habeas corpus a favor del sanguinario líder terrorista y de su pareja, Elena Iparraguirre. Esto debido a algunas restricciones a las que están sometidos en la base naval del Callao, donde vienen cumpliendo su pena carcelaria. Según la Agencia Internacional de Noticias CEF, Fajardo presentó el recurso legal ante la primera sala penal para reos en la cárcel, porque desde agosto pasado, tanto a Guzmán como a Iparraguirre, solo se les permite recibir a familiares de primer grado, lo que en su consideración es una aniquilación del ser social del prisionero. Fajardo reveló que desde el jueves último, Guzmán, Iparraguirre y los líderes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Miguel Rincón y Peter Cárdenas Schutz, también presos en la base naval, están en huelga de hambre, en protesta por el cambio del régimen de visitas. Además de la huelga de hambre, los cuatro reos decidieron no acatar el reglamento a la hora de ir a dormir, hecho que motivó que los castigaran con 20 días de confinamiento en la celda y que se les requisaran libros y aparatos de radio. El presidente Toledo ha decidido no quedarse sin Willy González Arica. Ya no es su secretario general en Palacio, pero ha pasado a ser su asesor en temas de derechos humanos. El segundo vicepresidente de la República, David Weisman, ha dicho que esto no le preocupa tanto, ya que está en un cargo que no es tan especial, este de velar por los derechos humanos. No creo que piense lo mismo la gente que está siguiendo lo que pase con el informe final de la Comisión de la Verdad, ya que esa será la labor fundamental de Guillermo González Arica.